வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்று தடுப்பில் அதிக முன்னெச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவதோடு பொருளாதார நடவடிக்கைகளையும் முன்னெடுத்துச் செல்ல வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திரமோடி தேசிய மருத்துவர்கள் தினம் குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து ஈரானில் இருந்து தூத்துக்குடி வந்தடைந்தது ஐ என் எஸ் ஜலஸ்வா கப்பல் அந்நாட்டில் சிக்கித் தவித்த அறுநூற்று இந்தியர்கள் சமுத்திர சேது திட்டத்தின் மூலம் தாயகம் அழைத்து வரப்பட்டனர் நெய்வேலி என்எல்சி அனல் மின் நிலையத்தில் இரண்டாவது கொதிக்கலனில் விபத்து ஆறு பேர் உயிரிழப்பு பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் காயம் அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆக்ஸிஜன் குழாய் அமைக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ள எழுபத்தைந்து கோடியே இருபத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி தமிழக அரசு உத்தரவு சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே ஆறு லட்சத்தை நெருங்கியது ஐம்பத்தெட்டு லட்சம் பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் இனி விரிவான செய்திகள் நாடு முழுவதும் எண்பது கோடி மக்களுக்கு இலவசமாக உணவு தானியங்களை வழங்கும் திட்டம் அடுத்த ஐந்து மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக பிரதமர் நரேந்திரமோடி அறிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திரமோடி நேற்று நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றிய உரையில் யாரும் பசியோடு இருக்கக்கூடாது என்பதை உறுதி செய்வதுதான் பொது முடக்கத்தின் போது அரசின் உச்சகட்ட முன்னுரிமையாக இருந்தது என்று கூறினார் அந்த வகையில் பொது முடக்கம் அறிவிக்கப்பட்டவுடன் பிரதமரின் ஏழைகள் மறுவாழ்வு திட்டத்தை அரசு கொண்டு வந்ததை சுட்டிக்காட்டிய பிரதமர் இந்த திட்டத்தின் கீழ் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான உதவித் தொகுப்புகள் வழங்கப்பட்டது என்றார் கடந்த மூன்று மாதங்களில் முப்பத்தோராயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நேரடி பண பரிவர்த்தனைகளை இருபது கோடி ஏழை குடும்பங்கள் பெற்றதாகவும் அவர் கூறினார் இந்த காலகட்டத்தில் ஒன்பது கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் பதினெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஐந்து கிலோ கோதுமை அல்லது அரிசி மற்றும் ஒரு கிலோ பருப்பு இலவசமாக வழங்கப்பட்டதையும் பிரதமர் தமது உரையில் குறிப்பிட்டார் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு பிறகு ரக்ஷாபந்தன் கிருஷ்ண ஜெயந்தி விநாயகர் சதுர்த்தி ஓணம் போன்ற பண்டிகைகள் வருவதை சுட்டிக்காட்டி பேசிய பிரதமர் நரேந்திரமோடி இந்த பண்டிகை காலங்களில் தேவைகளையும் செலவுகளையும் கருத்தில் கொண்டு ஏழைகளுக்கான உதவித் திட்டத்தை நீட்டிக்க அரசு முடிவு செய்திருப்பதாக தெரிவித்தார் இந்த திட்டத்திற்காக மத்திய அரசு தொன்னூறாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட உள்ளதாக கூறிய பிரதமர் கடந்த மூன்று மாதங்களாக இந்த திட்டத்திற்காக செலவழிக்கப்பட்ட தொகையுடன் சேர்த்து மொத்தம் ஒன்றரை லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவாகும் என்றார் फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं हमें उन्हें टोकना होगा रोकना होगा और समझाना भी होगा अभी आपने खबरों में देखा होगा एक देश के प्रधानमंत्री पर तेरह हजार रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு எதிரான நடவடிக்கையாக பொது முடக்கம் பிறப்பிக்கப்பட்டு அதில் இரண்டாம் கட்ட தளர்வு நிலைக்குள் வந்துள்ள நிலையில் மக்கள் தங்கள் உடல் நலத்தில் அதிக அக்கறை காட்ட வேண்டும் என்று பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டார் சரியான நேரத்தில் அமல்படுத்தப்பட்ட பொது முடக்கம் மற்றும் அரசின் இதர முடிவுகளால் லட்சக்கணக்கான உயிர்களை காப்பாற்றவுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் அனைத்து விதமான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்வதோடு பொருளாதார நடவடிக்கைகளையும் மேலும் முன்னெடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக்கொண்டார் 
தன்னிறைவு இந்தியாவை படைப்பதற்காக தங்கு தடையின்றி உழைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக புரட்சி ஏற்பட்ட நாளில் அம்மாநிலத்தின் சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மரியாதை செலுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து பிரதமர் தமது டுவிட்டர் செய்தியில் இந்த மாநிலத்தில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க புரட்சி உருவான நாள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நாளில் பழங்குடியின சகோதர சகோதரிகள் அந்நிய ஆட்சியின் அநீதிக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதை பிரதமர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் நாட்டின் கௌரவத்தை பழங்குடியின மக்கள் ஒன்றிணைந்து பாதுகாப்பதாகவும் அவர்களின் செயல் நாட்டு மக்களிடையே பிரமிப்பை உருவாக்கியதாகவும் பிரதமர் கூறி உள்ளார் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சித்தோ கன்ஹு சந்த் பைரவ் புளோ ஜானு போன்ற ஏராளமானோரின் தீரம் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்களிடையே அந்நாளில் பீதியை ஏற்படுத்தியதாகவும் பிரதமர் தமது டுவிட்டர் செய்தியில் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் அந்நிய ஆட்சியினருக்கு தலைவணங்காமல் ஆயிரக்கணக்கான பழங்குடியின மக்கள் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தி தங்களின் இன்னுயிரை இழந்ததையும் பிரதமர் தமது செய்தியில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு இன்று தமது எழுபத்தோராவது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார் இதனையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உள்ளிட்ட பலரும் குடியரசு துணைத் தலைவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது வாழ்த்துச் செய்தியில் ஆற்றல் மிக்க நம்முடைய குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு நீண்ட காலம் உடல் ஆரோக்கியத்துடன் வாழ வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் வெங்கையா நாயுடு அவருடைய சிறப்புமிக்க திறமைகள் புத்திசாலித்தனம் நகைச்சுவை திறன் போன்ற குணங்களால் அவரின் அரசியல் வாழ்க்கையில் பலரையும் அவர் கவர்ந்திருப்பதாக பிரதமர் தமது டுவிட்டர் வாழ்த்தில் கூறியுள்ளார் மேலும் மாநிலங்களவையின் தலைவராக சிறப்புமிக்க பணியை அவர் ஆற்றி வருவதாகவும் பிரதமர் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா குடியரசு துணைத் தலைவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் எளிமை மற்றும் ஆழ்ந்த நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் தொடர்பான அறிவு ஆகியவற்றுக்காக தாம் மட்டுமல்லாது அனைவரும் அவர் மீது மிகுந்த மரியாதை கொண்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர் நல்ல உடல் நலத்துடன் நீண்ட காலம் வாழ தாம் பிரார்த்தனை செய்வதாகவும் அமித்ஷா அந்த செய்தியில் கூறியுள்ளார் தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வெங்கையா நாயுடுவுக்கு அனுப்பியுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் அம்மாநில மக்களின் சார்பில் தமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் நீண்ட காலம் அவர் நல்ல உடல் நலத்துடன் வாழ்ந்து நாட்டுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் சேவையாற்ற வேண்டும் என தாம் கடவுளை பிரார்த்திப்பதாகவும் தமிழிசை குறிப்பிட்டுள்ளார் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகம் இல்லாத பகுதிகளில் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட இரண்டாம் கட்ட ஊரடங்கு தளர்வு இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது மேலும் சில பணிகளை படிப்படியாக தொடங்குவது குறித்து மத்திய அரசு பின்னர் அறிவிப்பு வெளியிடும் என்று உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா ஏற்கனவே வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் தொற்று பாதிப்புள்ள கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் ஊரடங்கு உத்தரவு வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை கண்டிப்புடன் கடைபிடிக்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளிடம் இருந்து வரப்பெற்ற பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் கட்டுப்பாடு தளர்வுகள் தொடர்பான புதிய விதிமுறைகளை மத்திய அரசு வெளியிட்டது அதன்படி மெட்ரோ ரயில் சேவை திரையரங்குகள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் நீச்சல் குளங்கள் பொழுதுபோக்கு பூங்காக்கள் மதுபான பார்கள் கூட்ட அரங்குகள் போன்றவற்றுக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை மேலும் சமுதாய மற்றும் அரசியல் கலாச்சார விழாக்களுக்கும் ஏற்கனவே உள்ள தடை நீடிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றாலும் இன்று முதல் பெரிய கடைகள் தனியார் நிறுவனங்கள் போன்றவை குளிர்சாதன வசதி இல்லாமல் இயங்குவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது என்றாலும் அந்தந்த மாநிலங்களின் நிலைமைக்கேற்ப மாநில அரசுகள் முடிவு செய்யவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் மற்றும் இதர பயிற்சி நிறுவனங்கள் வரும் முப்பத்தோராம் தேதி வரை மூடப்பட்டிருக்கும் இரவு பத்து மணி முதல் காலை ஐந்து மணி வரை அத்தியாவசிய பணிகள் தவிர ஊரடங்கு தொடரும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றாலும் தமிழகத்தில் சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்கள் மதுரை தவிர்த்து இதர மாவட்டங்களில் கட்டுப்பாடுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் முழு ஊரடங்கு வரும் ஐந்தாம் தேதி வரை நீடிக்கிறது வரும் ஆறாம் தேதிக்கு பின்னர் ஜூன் பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு முன்பிருந்த விதிமுறைகளுடன் ஊரடங்கு தொடரும் என மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது தேசிய மருத்துவர்கள் தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது மேற்குவங்க மாநில முன்னாள் முதலமைச்சரும் பிரபல மருத்துவருமான பிதான் சந்திரராயன் நினைவாக அவருடைய தன்னலமற்ற சேவையை கௌரவிக்கும் வகையில் ஆண்டுதோறும் ஜூலை ஒன்றாம் தேதி இந்த நாள் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது மனித சமுதாயத்திற்கு மகத்தான சேவை புரியும் மருத்துவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையிலும் இந்த தினம் கொண்டாடப்படுகிறது கொரோனா தொற்றில் இருந்து இறப்பு எண்ணிக்கையை குறைத்தல் என்பது இந்த ஆண்டு தேசிய மருத்துவர் தின கருப்பொருளாகும் இந்த தினத்தையொட்டி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் மருத்துவர்களுக்கு விடுத்துள்ள வாழ்த்து செய்தியில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு சூழலில் தன்னலமற்ற சேவையை மருத்துவர்கள் வழங்கி வருவதாகவும் அதற்கு தேசம் நன்றி
பிரதமர் நரேந்திர மோடி விடுத்துள்ள வாழ்த்து செய்தியில் கொரோனா தடுப்பு பணியில் முன்களத்தில் நின்று செயல்படும் மருத்துவர்களின் சேவைக்கு நாடு மிகப்பெரிய மரியாதை செலுத்துவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் தேசிய மருத்துவர் தினத்தையொட்டி குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இந்திய மருத்துவ வளர்ச்சிக்கு பி சி ராய் எண்ணற்ற பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளதாக கூறியிருப்பதுடன் அவருக்கு இந்த நாளில் அஞ்சலி செலுத்துவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் மனித குலத்திற்கு அரும் பணியாற்றி வரும் மருத்துவர்களுக்கு இந்நாளில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் அவர் அதில் தெரிவித்துள்ளார் தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் வாழ்த்துச் செய்தியில் இரவு பகல் பாராமல் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக போராடி வரும் அனைத்து மருத்துவர்களுக்கும் இந்த நாளில் தாம் தலை வணங்குவதாக கூறியுள்ளார் மனித உயிர்களை பாதுகாக்க மதிப்புமிக்க தங்களின் பங்களிப்பை நல்கி வரும் ஒட்டுமொத்த மருத்துவ சமுதாயத்திற்கும் தமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் குறிப்பிட்டுள்ளார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தன்னுயிரை பற்றி மட்டுமே கவலைப்படும் பெரும்பான்மை மனிதர்களுக்கிடையே பிறரின் உயிரை பற்றியும் கவலைப்படுபவர்கள் மருத்துவர்கள் என்று கூறியுள்ளார் மேற்குவங்க முதலமைச்சராக இருந்தபோதிலும் பி சி ராய் நாள்தோறும் இலவச மருத்துவம் செய்ததையும் மு க ஸ்டாலின் தமது அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் கோவிட் நோயை எதிர்த்து தன்னலமற்ற மருத்துவ சேவை ஆற்றி வரும் மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக தமிழக சுகாதாரத்துறை செயலர் ஜெ ராதாகிருஷ்ணன் கூறியிருக்கிறார் ஈரானில் தவித்த அறுநூற்று இந்தியர்கள் ஐ என் கப்பல் மூலம் இன்று காலை தூத்துக்குடி துறைமுகம் வந்தடைந்தனர் சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழ் வெளிநாடுகளில் தவிக்கும் இந்தியர்கள் கப்பல்கள் மூலம் தாயகம் அழைத்து வரப்படுகின்றனர் அதன் ஒரு பகுதியாக ஐ என் எஸ் ஜலஸ்வா கப்பல் ஈரானின் பந்தர் அப்பாஸ் துறைமுகத்தில் இருந்து கடந்த வியாழக்கிழமை அறுநூற்று எண்பத்தி ஏழு இந்தியர்களை ஏற்றிக் கொண்டு புறப்பட்டது அங்கு வழக்கமான பரிசோதனைகளைத் தொடர்ந்து இன்று காலை அவர்கள் தூத்துக்குடி துறைமுகம் வந்து சேர்ந்தனர் இவர்கள் அனைவரும் இந்தியாவில் இருந்து மீன்பிடி தொழிலுக்காக ஈரான் சென்றவர்கள் கொரோனா தொற்றால் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதால் வேலையின்றி அங்கு தவித்த நிலையில் தற்போது மனிதாபிமான அடிப்படையில் இந்திய தூதரகம் மற்றும் ஈரான் அரசின் உதவியுடன் தூத்துக்குடிக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர் கேரளாவைச் சேர்ந்த முப்பத்தைந்து பேர் மற்றும் தமிழகத்தின் கன்னியாகுமரி தூத்துக்குடி நாகை திருநெல்வேலி ராமநாதபுரம் விழுப்புரம் உள்ளிட்ட பனிரண்டு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த அறுநூற்று பேரும் இந்த கப்பலில் அழைத்து வரப்பட்டனர் அவர்களை தமிழக செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி தூத்துக்குடி துறைமுக தலைவர் டி கே ராஜேந்திரன் உள்ளிட்டோர் வரவேற்றனர் அனைவருக்கும் உடல் வெப்ப பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு தனிமைப்படுத்தும் முகாம்களுக்கும் சொந்த ஊர்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களை பதிவு செய்வதற்கான எளிமைப்படுத்தப்பட்ட ஊதியம் என்ற நடைமுறை இன்று முதல் தொடங்குகிறது முற்றிலும் இணையதளம் மூலமாக காகிதம் இல்லாமல் சுய உறுதிமொழி அடிப்படையில் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களை புதிய நடைமுறையின்படி பதிவு செய்யலாம் இதனை பதிவு செய்வதற்கு ஆதார் எண் தவிர வேறு எந்த ஆவணங்களோ சான்றுகளோ தேவையில்லை இதற்கான பதிவை உத்யம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் என்ற இணையதளத்தில் மேற்கொள்ளலாம் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் துறை வெளியிட்டுள்ள தகவலில் இந்த இணையதளத்தில் தொழில் முனைவோருக்கான வழிமுறைகள் இடம்பெற்றிருக்கும் என்றும் அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அதில் சென்று அறிந்து கொள்ளலாம் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது பதிவு நடைமுறைகள் நிறைவடைந்த பின்னர் பதிவு சான்றிதழ் அளிக்கப்படும் அதனை புதுப்பிக்க தேவையில்லை இந்த பதிவுக்கு கட்டணம் ஏதும் கிடையாது என்றும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது காங் எக்ஸ் இரண்டாயிரத்து இருபது என்ற உலக தலைமை பண்பு மாநாடு மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்ப திருவிழா லண்டனில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறுகிறது சமீபத்தில் நடந்த இந்த மாநாட்டில் இந்தியாவின் செயற்கை நுண்ணறிவுடன் செயல்படும் மைகவ் கொரோனா உதவி மையம் இரண்டு சர்வதேச விருதுகளை வென்றது கோவிட் கான சிறந்த கண்டுபிடிப்பு மற்றும் கோவிட் கான மக்களின் ஒட்டுமொத்த தேர்வு ஆகிய இரு பிரிவுகளின் கீழ் இந்த விருதுகள் பெறப்பட்டன அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் மழை வெள்ளம் தொடர்பான சம்பவங்களில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது சுமார் இருபத்தைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்களுக்கு வெள்ள பாதிப்பு காரணமாக நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் நேற்று மட்டும் மூன்று பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக அஸ்ஸாம் மாநில சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் கடந்த சில தினங்களாக அந்த மாநிலத்தில் பெய்து வரும் கனமழை மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட வெள்ளம் காரணமாக கோல்பாரா மாவட்டத்தில் ஓடும் பிரம்மபுத்ரா நதியில் அபாய எல்லையை மீறி தண்ணீர் ஓடுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அந்த மாவட்டத்தில் ஆற்றின் கரையோரம் வசிக்கும் மக்கள் ஏற்கனவே பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனா்
இதுவரை இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் இருபத்தி மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பல்வேறு நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அசாம் மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது ஏற்கனவே கொரோனா தொற்றால் இந்த மாநிலத்தில் ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு பனிரண்டுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் வெள்ள பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ளும் நடவடிக்கையிலும் மாநில அரசு தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் கடந்த ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான காலத்தில் பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு நூற்று லட்சம் மெட்ரிக் டன் உணவு தானியங்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது பிரதமர் நரேந்திரமோடி தமது உரையில் ஏழை மக்களுக்கான இலவச உணவு தானியங்கள் வழங்கும் திட்டம் வரும் நவம்பர் மாதம் வரை நீட்டிக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார் இதற்கிடையே மத்திய நுகர்வோர் உணவு மற்றும் பொது விநியோகத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள தகவலில் கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள தற்போதைய சூழலில் கடந்த மூன்று மாதங்களில் நூற்று லட்சம் மெட்ரிக் டன் அளவுக்கு உணவு தானியங்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது ஜூன் மாதத்தில் மட்டும் சுமார் முப்பது லட்சம் மெட்ரிக் டன் உணவு தானியங்கள் ஐம்பத்தொன்பது கோடியே இருபத்தொன்பது லட்சம் பேருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது இந்த திட்டத்தின் கீழ் சுமார் நாற்பத்தாறாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு அரசுக்கு ஏற்பட்டுள்ள நிதிச் சுமையை மத்திய அரசே ஏற்றுக்கொண்டிருப்பதாகவும் நுகர்வோர் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது பருப்புகளை பொறுத்தவரை கடந்த மூன்று மாதங்களில் ஐந்து லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரம் மெட்ரிக் டன் அளவுக்கு பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு அதற்கான ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவை அரசே ஏற்றுக்கொண்டிருப்பதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் மேலும் பதினெட்டாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்து மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் மேலும் பதிமூன்றாயிரத்து நூற்று பேர் குணமடைந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தொன்பதாக உயர்ந்துள்ளது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்து நான்காயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் தொன்னூறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினோரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் எண்பத்தி ஏழாயிரத்து முன்னூற்று அறுபது பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐம்பத்தெட்டாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்து ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபத்தி மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருபத்தி மூன்றாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அறுநூற்று தொன்னூற்று ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினாறாயிரத்து எண்பத்து நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்கு வங்கத்தில் பதினெட்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்து ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு அறுநூற்று அறுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் பனிரெண்டாயிரத்து நூற்று முப்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐநூற்று எழுபத்து இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அங்கு பத்தாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதற்கிடையே நாடு முழுவதும் மேலும் ஐநூற்று ஏழு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை பதினேழாயிரத்து நானூறாக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று மேலும் மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்து மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டது இதில் சென்னையில் மட்டும் இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை தொன்னூறாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஏழாகவும் அதிகரித்துள்ளது என்று மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதனிடையே மேலும் இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று பேர் குணமடைந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரத்து எழுபத்து நான்காக அதிகரித்துள்ளது முப்பத்து எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்து ஒன்பது பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் அறுபது பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருபத்து ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது எனவும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலியில் உள்ள என்எல்சி அனல்மின் நிலையத்தில் இரண்டாவது கொதிக்கலன் வெடித்து விபத்து ஏற்பட்டதில் ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் இரண்டாவது அனல்மின் நிலையத்தின் ஐந்தாவது அலகில் இன்று காலை தொழிலாளர்கள் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது திடீரென கொதிக்கலன் வெடித்து தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து மத்திய தொழிலக பாதுகாப்பு படையினரும் தீயணைப்பு துறையினரும் விரைந்து சென்று தீயை கட்டுப்படுத்தி மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர் ஐந்து பேர் உயிரிழந்த நிலையில் பதினாறு பேர் காயமடைந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன காயமடைந
தமிழகத்தில் கிராமப்புறங்களில் ஆண்டு வருமானம் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு குறைவாக உள்ள சிறிய கோயில்கள் மற்றும் வழிபாட்டு தலங்களை திறக்க மாநில அரசு உத்தரவிட்டதன் அடிப்படையில் இன்று முதல் சிறு வழிபாட்டு தலங்கள் திறக்கப்பட்டன இந்த வழிபாட்டு தலங்களுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தமிழக அரசு நேற்று வெளியிட்டது கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் அந்த கோயில்களில் பிரசாதம் வழங்குதல் நீர்நிலைகளில் புனித நீராடுதல் ஆகியவற்றுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது கோயில்களில் தேங்காய் உடைத்தல் பழங்கள் பூக்கள் வழங்குவதற்கும் அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது சிறிய கோயில்களில் பூஜைகள் மற்றும் அபிஷேகத்தின் போது பொதுமக்களுக்கு அனுமதி அளிக்கக்கூடாது என்றும் மாநில அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பு சீராகும் வரை கோயில்களில் விழுந்து வணங்குதல் அங்க பிரதிட்சணம் செய்தல் ஆகியவற்றுக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு மதுரை ஆகிய மாவட்டங்கள் தவிர்த்து இதர மாவட்டங்களில் மட்டுமே இன்று முதல் கிராமப்புற சிறிய வழிபாட்டு தலங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன இந்த மாவட்டங்களில் முழு ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதால் வரும் ஆறாம் தேதி முதல் சிறிய வழிபாட்டு தலங்களை திறக்கலாம் என மாநில அரசு ஏற்கனவே அறிவுறுத்தியுள்ளது மசூதிகளில் தொழுகையின் போதும் தேவாலயங்களில் கூட்டு பிரார்த்தனையின் போதும் கோயில்களிலும் தனிநபர் இடைவெளியை கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் நூறு சதுர அடி பரப்புள்ள வழிபாட்டு தலங்களில் ஒரே நேரத்தில் இருபது பேருக்கு மேல் அனுமதிக்கக்கூடாது பக்தர்கள் மற்றும் பங்கேற்போர் இடைவெளியை கடைபிடிக்க ஏதுவாக அதற்கான அடையாள குறியீடுகளை சம்பந்தப்பட்ட வழிபாட்டு தல நிர்வாகம் மேற்கொள்ள வேண்டும் மக்கள் கூட்டமாக கூடுவதை கட்டாயம் தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் பொதுவான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளில் உள்ள விதிமுறைகள் தொடர்வதாகவும் மாநில அரசின் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்தி பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் தேசிய மருத்துவர்கள் நாள் பங்கேற்கிறார்கள் முன்னாள் செயலர் உறுப்பு மாற்று சிகிச்சை ஆணையம் அமலுர்பவநாதன் மற்றும் மகப்பேறு மருத்துவர் சாந்தி ரவீந்திரநாத் கலந்துரையாடுகிறார் ஜே சாந்தி இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழகத்தில் அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆக்ஸிஜன் குழாய் அமைக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ள எழுபத்தைந்து கோடியே இருபத்தெட்டு லட்சம் ரூபாய் நிதியை மாநில அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது இது தொடர்பாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மாநிலத்தின் கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகள் சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக கூறினார் மருத்துவ கட்டமைப்புகள் மற்றும் மனித வளம் ஆகியவற்றை மேம்படுத்தும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெறுவதாக தெரிவித்துள்ளார் இது தவிர உயர்தர ஊசி மற்றும் மருந்துகள் வாங்கப்பட்டு மாவட்ட அளவில் இருப்பில் வைக்கப்பட்டு சிறப்பான முறையில் கொரோனா தொற்றுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன் ஒரு பகுதியாக பொதுப்பணித்துறைகள் மூலம் ஆக்ஸிஜன் செல்லும் குழாய்களை அமைப்பதற்கு இருபத்தைந்து கோடியே இருபத்தெட்டு லட்சம் ரூபாய் நிதியை அரசு ஒதுக்கியுள்ளது என்று அவர் கூறியுள்ளார் தமிழகத்தில் ஐம்பத்தொன்பது அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆக்ஸிஜன் செல்லும் குழாய்கள் அமைப்பதற்கும் சலவையகம் மத்திய கிருமி நீக்க மையம் ஆகியவற்றை வலுப்படுத்தவும் இந்த நிதி பயன்படுத்தப்படும் என்றும் அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தமது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்திரா காந்தி தேசிய திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தில் ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பருவத்திற்கான மாணவர் சேர்க்கை இணையதளம் மூலமாக நடைபெறுகிறது இக்னோ எனப்படும் இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இளநிலை முதுநிலை பட்டய மற்றும் சான்றிதழ் படிப்புகளுக்கு இந்த பருவத்திற்கான மாணவர் சேர்க்கை ஆன்லைன் மூலமாக தொடங்கப்பட்டுள்ளது என்று பல்கலைக்கழக அறிக்கை தெரிவிக்கிறது இந்த படிப்புகளில் சேர விரும்பும் மாணவர்கள் அதற்கான இணையதளத்தின் மூலமாக விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது விண்ணப்பிப்பதற்கு இம்மாதம் முப்பத்தோராம் தேதி கடைசி நாளாகும் எஸ்சி மற்றும் எஸ்டி பிரிவினருக்கு இந்த படிப்புகளில் சேர கட்டணம் கிடையாது என்றும் மேலும் விவரங்களுக்கு இக்னோ பல்கலைக்கழக மின்னஞ்சல் அல்லது இணையதளத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள முகவரியை அணுகலாம் என்று பல்கலைக்கழக மண்டல இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார் பல்கலைக்கழக இணையதளம் முகவரி இக்னோ அட்மிஷன் ஆகும் பாலுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்று தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி கே வாசன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தனியார் பால் கொள்முதல் நிறுவனங்கள் பால் உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து லிட்டருக்கு முப்பத்து நான்கு ரூபாய் வீதம் கொள்முதல் செய்து வந்தனர் என்று கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்று பரவலுக்கு பிறகு தனியார் நிறுவனங்கள் பால் கொள்முதல் விலையை லிட்டருக்கு ரூபாய் இருபது என குறைத்து விட்டனர் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் லிட்டர் ஒன்றுக்கு பதினான்கு ரூபாய் குறைக்கப்பட்டதால் பால் உற்பத்தியாளர்கள் மிகுந்த மனவேதனை அடைந்திருப்பதாக குறிப்பிட்டார் ஆவி நிறுவனங்கள் வழங்குவது போல தனியார் பால் நிறுவனங்களும் லிட்டருக்கு முப்பத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்ய தமிழக அரசு அறிவுறுத்த வேண்டும் என்றும் ஜி வாசன் தெரிவித்துள்ளார் 
ஈரோடு மாவட்டம் தாளவாடி மலைப்பகுதியில் விவசாயிகளின் கால்நடைகளை வேட்டையாடிய சிறுத்தையை வனத்துறையினர் கூண்டு வைத்து பிடித்து வனப்பகுதியில் விடுவித்தனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் வனப்பகுதியில் ஏராளமான புலிகள் சிறுத்தைகள் வசித்து வருகின்றன கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு தாளவாடி மலைப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள தொட்டகாஜனூர் கிராமத்தில் புகுந்த சிறுத்தை விவசாயி ஒருவரின் ஆட்டை கடித்துக் கொன்றது இந்த சிறுத்தையை கூண்டு வைத்து பிடிக்க வேண்டும் என வனத்துறையினருக்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் இதனை அடுத்து வனத்துறையினர் வைத்த கூண்டில் சிக்கிய இந்த சிறுத்தை வனப்பகுதியில் விடப்பட்டது மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர் சேர்க்கையில் அரசு பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இடஒதுக்கீடு அளிக்கும் தமிழக அரசின் அவசர சட்டத்திற்கு தாமதமின்றி ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர் சேர்க்கைக்கு நீட் தேர்வு எழுதுவது கட்டாயமாக்கப்பட்ட பிறகு தமிழகத்தில் அரசு பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை வெகுவாக குறைந்துவிட்டது என்று தெரிவித்துள்ளாா் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது இருபதாம் ஆண்டில் ஐந்து அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மட்டும்தான் மருத்துவக் கல்லூரி சேருவதற்கு இடம் கிடைத்துள்ளது என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் சமூக கல்வி அடிப்படையில் பின்தங்கிய நிலையில் இருக்கும் மாணவர்களுக்கு மருத்துவக் கல்லூரியில் சேர இடம் வழங்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் தமிழக அரசு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இடஒதுக்கீடு முறையை அமல்படுத்த முடிவு செய்திருக்கிறது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டு பதினாறு நாட்களாகிவிட்டது இனி தாமதிக்காமல் தமிழக அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட இந்த அவசர சட்டத்திற்கு ஆளுநர் அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்றும் ராமதாஸ் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் சர்வதேச அளவில் கடந்த ஏழு மாதங்களாக பல்வேறு நாடுகளில் பரவியுள்ள கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே ஐந்து லட்சத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாயிரத்தை கடந்துள்ளது இதில் ஐந்து லட்சத்து பதினான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் ஐம்பத்தி எட்டு லட்சத்து பன்னிரண்டாயிரத்து பத்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரத்து முன்னூற்று ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது இதில் ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரத்து நூற்று ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் பதினோரு லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலில் பதினான்கு லட்சத்து எட்டாயிரத்து நானூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஐம்பத்து ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஏழு லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூறுக்கு மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று இருபது பேர் உயிரிழந்தனர் நான்கு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்து அறுநூறாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்து மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று முப்பதாகவும் உள்ளது ஸ்பெயினில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று ஆறாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பதாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்து எட்டாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்து ஐந்தாகவும் உள்ளது பெரு நாட்டில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று பதிமூன்றாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்து ஏழாகவும் அதிகரித்துள்ளது ஒரு லட்சத்து எழுபத்து நான்காயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்து ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இத்தாலியில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து நாற்பதாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்து எட்டாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்து நான்காயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்து ஏழாக அதிகரித்துள்ளது ஒரு லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஈரான் தலைநகர் டெஹ்ரானில் மருத்துவ கிளினிக் ஒன்றில் வாயு கசிவால் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் பத்தொன்பது பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் இந்த தகவலை ஈரான் அரசின் அதிகாரப்பூர்வ தொலைக்காட்சி செய்தி உறுதிப்படுத்தியுள்ளது உயிரிழந்தவர்களில் பதினைந்து பேர் பெண்கள் நான்கு பேர் ஆண்கள் என்று டெஹ்ரான் தீயணைப்புத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் ஜலால் மலேகி தெரிவித்துள்ளார் தொடர்ந்து அந்த கிளினிக்கில் தீயை அணைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் மேலும் இருபது பேர் படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்டதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் அந்த கிளினிக்கில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஆக்ஸிஜன் வாயு சிலிண்டர் வெடித்ததில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக ஆரம்பக்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஏராளமான சிலிண்டர்கள் வைக்கப்பட்டிருந்ததால் அடுத்தடுத்து வெடி விபத்து ஏற்பட்டதாகவும் அந்த பகுதியை சுற்றியுள்ள மக்கள் உடனடியாக மீட்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த விபத்தை தொடர்ந்து மருத்துவ கிளினிக் செல்லும் சாலை மூடப்பட்டதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் தொடர்ந்து மீட்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன உலகம் முழுவதும் பரவியுள்ள கொரோனா தொற்றுக்கு சீனாவே காரணம் என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் மீண்டும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள அவர் இதன் மூலம் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகள் பெரும் பாதிப்புகளை எதிர்கொண்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் இதற்கு சீனாதான் காரணம் என்று தாம் மீண்டும் குற்றம் சாட்டுவதாகவும் அந்நாட்டின் மீது தமக்கு கடும் கோபம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளாா் 
பாகிஸ்தானில் வெகுமதி தொடர்பான வழக்கில் அந்நாட்டு முன்னாள் அதிபர் ஆசிப் சர்தாரிக்கு நீதிமன்றம் கைது வாரண்ட் பிறப்பித்துள்ளது இதுகுறித்த வழக்கு விசாரணையின் போது நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான சர்தாரியின் வழக்கறிஞர் வயது மூப்பின் காரணமாகவும் கொரோனா பரவல் காரணமாகவும் நீதிமன்றத்தில் சர்தாரி ஆஜராகவில்லை என்று தெரிவித்தார் இதை கேட்ட நீதிபதி குற்றவியல் வழக்கு என்பதால் சர்தாரி இந்த விசாரணையில் நேரடியாக ஆஜராகி இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார் மேலும் அவருக்கு ஆஜராவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்க கேட்கப்பட்ட கோரிக்கைகளையும் நீதிபதி நிராகரித்தார் இதுகுறித்த அடுத்தகட்ட விசாரணையை ஆகஸ்ட் மாதம் பதினேழாம் தேதிக்கு ஒத்திவைப்பதாகவும் நீதிபதி அறிவித்தார் டொஷாகானா நிறுவனத்திடமிருந்து கார்களை அதன் விலையில் பதினைந்து சதவீதம் மட்டும் பணம் செலுத்தி வாங்கியதாக போலியாக கணக்கு காட்டியதாக சர்தாரி மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது அதேபோல் லிபியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு நாடுகளில் இருந்தும் அவருடைய சொந்த உபயோகத்திற்காக கார்களை பெற்றதாக அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் வெப்பச்சலனம் காரணமாக ஒரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வடகடலோர மாவட்டங்கள் கோயம்புத்தூர் தர்மபுரி சேலம் மற்றும் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளில் மழை பெய்யும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என அந்த மையம் கூறியுள்ளது அதிகபட்சமாக வெப்பநிலை முப்பத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மரக்காணத்தில் ஐந்து சென்டிமீட்டர் மழையும் மேட்டூர் மதுராந்தகம் முண்டியம்பாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் தலா நான்கு சென்டிமீட்டர் மழையும் காஞ்சிபுரம் திண்டிவனம் குறிஞ்சிப்பாடி குப்பநத்தம் ஆகிய பகுதிகளில் தலா மூன்று சென்டிமீட்டர் மழையும் சிதம்பரம் கும்பிடிப்பூண்டி ஆகிய இடங்களில் தலா இரண்டு சென்டிமீட்டர் மழையும் பெய்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்று தடுப்பில் அதிக முன்னெச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவதோடு பொருளாதார நடவடிக்கைகளையும் முன்னெடுத்துச் செல்ல வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திரமோடி தேசிய மருத்துவர்கள் தினம் குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து ஈரானில் இருந்து தூத்துக்குடி வந்தடைந்தது ஐ என் எஸ் ஜலஸ்வா கப்பல் அந்நாட்டில் சிக்கி தவித்த அறுநூற்று இந்தியர்கள் சமுத்திர சேது திட்டத்தின் மூலம் தாயகம் அழைத்து வரப்பட்டனர் நெய்வேலி என்எல்சி அனல் மின் நிலையத்தில் இரண்டாவது கொதிக்கலனில் விபத்து ஆறு பேர் உயிரிழப்பு பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் காயம் அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆக்ஸிஜன் குழாய் அமைக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ள எழுபத்தைந்து கோடியே இருபத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி தமிழக அரசு உத்தரவு சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே ஆறு லட்சத்தை நெருங்கியது ஐம்பத்தெட்டு லட்சம் பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்